नमस्ते कार्यक्रम सीधा कुरा जनता संघ हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट गाडी बस्नु भएको र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामी लाएर बस्नु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरुलाई म रवि लामी सानी हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट आज प्रस्तुत भयो 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड को बजेट विनियोजित भएको छ आम सर्वसाधारणले खोज्ने एउटा विज्ञ विद्वानले बुझ्ने अर्को सत्ता समर्थकलाई गजब लाग्ने विपक्ष प्रतिपक्षलाई वा याद लाग्ने हरेक वर्षको बजेट यही हो उस्तै हो जनताले बुझ्ने सिम्पल कुरा मात्र हुन् तलब बढ्यो बढेन बजार भाउ घट्छ घट्न त के घट्थ्यो कति बढ्यो बाकी गरिने छ गराइने छ हुने छ मिलाइने छ पुर्याइने छ बनाइने छ व्यवस्था गरिने छ शिक्षा स्वास्थ्यमा बजेट बढेको छ पूर्वाधारमा बजेट घटेको छ एक आम जीवनले समग्रमा हेर्दा बजेटले सबै क्षेत्र समेटेको छ अर्थमन्त्रीको भाषण यथार्थमा परिणत हुँदा के हुन्छ भगवान जाने तर सुन्दा चाहिँ गजब छ कुरा कार्यान्वयनको हो गत वर्षकै कुरा गर्दा कुल बजेटको पूँजीगत तर्फ 28% र चालू तर्फ 63% मात्र खर्च भयो यस वर्ष कुन कुन आधारले कार्यान्वयन गत वर्ष भन्दा प्रभावकारी होला त्यो हेर्ने बाँकी छ कोरोनाको महामारीले थलिएको अर्थतन्त्र कसरी उकासिएला चुनौतीलाई अवसर बनाउने मास्टर प्लान बनाउन सक्ने मास्टर माइन्डहरुलाई समावेश गर्न सकेन परिवर्तन आउने हो नत्र भाषण नै सुनेर त कति दङ्ग पर्नु र कोरोना महामारीमा कमसेकम पनि यो संसद विकास कोष खारेज गर्न सकेको भए हुन्थ्यो तर अघिल्लो वर्षको भन्दा घटे पनि यस वर्ष यस कार्यक्रमले निरन्तरता पायो दुखद भयो सांसद मित्रहरुले कार्यकर्ता र मतदाताहरुलाई खुशी पार्न पाउने क्रम निरन्तर भयो अधिकांशले उपभोक्ता समितिमा कार्यकर्ता भर्ती गरेर मिलीजुली बजेट चलखेल गर्न फेरि पनि पाउने भएका छन् बधाई छ सकारात्मक पक्ष चाहिँ कोरोना विरुद्ध अग्र पंक्तिमा खटिने बाहेक अरु सबैको अतिरिक्त भत्ता प्रोत्साहन भत्ता जोखिम भत्ता लगायतका अन्य सुविधा खारेज गरिएको छ ऋण लिएको रकम विकासमा मात्र खर्च गर्ने योजना लिएको छ प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरिएको छ सुरक्षा कर्मीको पोशाक र खाद्यान्न स्वदेशमै उत्पादन गर्ने निर्णय भएको छ विदेशमा अलपत्रलाई स्वदेश ल्याउने 75000 जनालाई सिप दिलाइने दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिलाहरुको हवाइ उद्धारलाई निरन्तरता दिने नयाँ लगानीकर्तालाई ऋणमा सहुलियत जस्ता थुप्रै लोकप्रिय प्रिय कार्यक्रम सहभागी गरिएका छन् हाइवे एयरवे देखि रेलवे सम्मका योजना परेका छन् विदेशीलाई श्रम स्वीकृति नलिई काम गर्न नदिने कुरा त छैन थियो यस वो अर्थ मा अब चाहिं और इसको अर्थ यो उन्छा कि अब चाहिं भारतिये नागरिक ले समेत स्रम स्विकृती नोली काम गरन पाउने छैन नब रक्षी चुरोट गुठका करुमा कर बड़ियो सारा सार यो समछेप मा भन्नु पर्दा कुल बजेट 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड चालू तरफ 9 खर्ब 48 करोड पुजीगत तरफ 3 खर्ब 52 करोड 52 अर्ब 91 करोड बित्य व्यवस्तापन तरफ 1 खर्ब 82 करोड अर्थमन्त्रीले 2 घण्टा जति बोल्नु भयो मैले 3-4 मिनेट जति कति बोले हो र तर यो देशको एउटा ठूलो तपका छ जसले न त्यो 2 घण्टाको बुझ्यो न यो 3 मिनेटको नै बुझ्छ कोरोनाले थला परेको घर परिवारले व्यापार व्यवसाय कसरी उकास्ने भन्नेले मेलो मेसो कहि कतै पायो त आज मजदूर जालादारी गरेर छाक टार्ने दैनिक श्रम गर्ने वर्गलाई कोरोनाले दिएको कहरको उपाय के ऋण र सापटी अनि राहतबाट जसो तसो दुई महिना चल्यो अब के ट्याक्सी टेम्पो अटो चालकहरुको ऋणको सामा र ब्याजको के हुन्छ कृषकहरुको उत्पादन कुइयो कुनै क्षतिपूर्तिको कुरा आउँछ कि आउँदैन त्यो सुन्न छुटाए कि डेरावालले घरबेटीको मुख हेर्ने घरबेटीले डेरावालको मुख हेर्ने घरबेटीको कर बिजुली पानी को महसूल मिना बैंक को सावा ब्याज में सौलियत पाए को भाई सायद बहाल वाला लाई पनी भाड़ा छूट मिना हाँ दिन सकिन थी होला तेस तो कही आयो रमईले सुनी ना की शैक्षिक गुणस्तर सुधारन केही नभए पनि निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुहरुको पनि केही न केही योगदान त पक्कै पनि होला शिक्षक शिक्षिका कर्मचारीको तलब सुविधा यो 3 महिनामा कसरी व्यवस्थापन गरे होलान कहीं कतै छूट या मिना केही गरियो कि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नगरी न रोजगारी बढ्छ न देशको आम्दानी बढ्छ आत्मनिर्भर नभई अर्काको भर परेर कहिल्यै सुख पाइदैन निजी क्षेत्रलाई आज प्रोत्साहन गरेपो तिनले भोलि आम्दानी गर्छन् र टन्न कर दिन्छन् 
कयौ उद्योग व्यवसाय कोरोना का कारण फला परेका छन् तिनलाई फाइनान्सियल ब्रेक वा सपोर्ट नदिने हो भने कसरी उन्नति गर्न सकिएला त्यो सांसद विकास कोषको पैसा सम्पूर्ण रकम कोरोना नियन्त्रण कोरोना का कारण प्रभाव परेका उद्योग कल कारखाना व्यवसायी सामान्य मजदूर रोजगारी गुमाएका वर्ग साना व्यवसायीहरुमा लगानी गर्न सक्ने मौका सरकारले नराम्रोसँग गुमायो झन्डै 9 खर्ब राजस्वबाट उठाउने र त्यही 9 खर्ब चाहन्छन् चाहिँ साधारण खर्च गर्ने लक्ष्य देखियो अनि विकास ऋण पाइएछ भने मात्र विकास हुने देखिएको छ संसार नै कोरोना सँग लडिरहेको छ यस्तो अवस्थामा विदेशी ऋण दान अनुदान के पाइएला बरु रेल पानी जहाज कार्यक्रम यो वर्ष रोक्न सकेको भए हुन्थ्यो महामारीले राज्य कोषमा क्षति पुराइ सक्यो अझै कति क्षति पुराउने हो थाहा छैन फेरि पनि भन्छु यस्तो अवस्थामा पनि मूलत कार्यकर्ता पोस्ने र मतदातालाई खुशी पार्ने सांसद विकास कोषलाई नाम फरक भए पनि यसलाई निरन्तरता दिनु अनुचित कार्य हो बाकी एउटा सत्य यो पनि हो कि यो देशका धेरै मानिसहरुलाई अब यो बजेट भाषण नीति कार्यक्रम सुन्दा जति तगडा सुन्दा लागे पनि पूरा हुने कुरामा विश्वास लाग्न छोडेको धेरै वर्ष भइसक्यो न सुन्न मन पराउँछन् न बुझ्न सक्छन् न पत्याउन नै चाहन्छन् एक पैसा भ्रष्टाचार नभई तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुने प्रतिबद्धता नहुनाले वर्षौं देखि बजेट एक भाषणमा मात्र सीमित भएको छ अब कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ त्यो हेर्न मात्र बाकी छ भाषण मात्र सुन्दा त कहिले तगडा थिएन र अहिले तगडा नहोस् तगडा छ आउनुस् सुरु गरौ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरुलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा दर्शक महानुभावहरु अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित छौ न्यूज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ विविध विषयमा आजको कार्यक्रममा कुराकानी गर्न गइरहेका छौ कोरोना संक्रमितका बारेमा र देशभरिको अपडेट तपाईहरुलाई प्रदान गर्नको निमित्त आज पनि विशेष रिपोर्ट सहित हामी उपस्थित भएका छौ र अहिले यतिखेर म स्टुडियोमा कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहँदा 6 जना मानिसको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ हजार भन्दा बढी मानिसहरु संक्रमित भइरहेका छन् संक्रमण फैलिदो छ र मृत्यु पनि पछिल्लो समय हेर्दा 6 जना सम्म पुगिसकेको छ यस अर्थमा अतिरिक्त सावधानी र सतर्कताको आवश्यकता परिरहेको छ तर विभिन्न घटनाहरु समाजमा भइरहेका छन् यस साथसाथै विभिन्न आपराधिक घटनाहरु लाई पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गरेको छ धेरै घटनाहरु अहिले आइरहेका छन् स्टुडियो छिर्नु अघि एउटा एकदमै बर्बरतापूर्ण भिडियो प्राप्त भएको छ तर म त्यस बारेमा आज कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छैन त्यो अत्यन्त हेर्न नसकिने भिडियो छ एकदमै असहज हुने अवस्था छ एकजना व्यक्तिले आफ्नी आमाको हत्या गरेपछि आफैलाई आत्महत्या गरेको विषय पनि थियो तर हामीले त्यसलाई कार्यक्रममा प्रसारण गर्न सकेनौ यो अत्यन्त बर्बरतापूर्ण विषय भएको हुनाले जानकारी मात्र दर्शकहरुलाई मैले प्रदान गरे हामीले नेशनल टेलिभिजनमा त्यसलाई प्रसारण नगर्ने निधो गरेका छौ र यस्ता घटनाहरु अन्य धेरै छन् अन्य धनकुटाको एक सैनिक प्रहरीको घटना पनि थियो त्यसलाई आजको कार्यक्रममा समावेश गरेका छैनौ विभिन्न माध्यमबाट थाहा पाउनु भएको छ हामीले भने रुकुम पश्चिमको घटना कार्यक्रममा समावेश गरिसकेका हुनाले त्यसको फलो अप आजको कार्यक्रममा हामीले राखेका छौ त्यो सँगसँगै गुल्मीको अर्को एउटा घटना छ बलात्कारपछि हत्याको बारेमा एउटा रिपोर्ट हामीलाई प्राप्त भएको छ त्यस बारेमा आजको कार्यक्रममा कुराकानी गर्न गइरहेका छौ मैले भनिहाले दर्शक महानुभावहरु विभिन्न अपराध जन्य विषयहरु समावेश विषयहरु आइरहेका छन् तीन मध्येका ती विषयहरु मध्येका के रिपोर्टहरुलाई कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका छौ र त्यसैगरी क्वारेन्टाइनहरुको अवस्थाको बारेमा पनि कुरा गर्न जरुरी छ एकदमै भद्रगोल अवस्थामा क्वारेन्टाइनहरु रहेका छन् यो गर्मीको बेलामा त्यही भित्र संक्रमण फैलिने डर भइरहेको छ हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरुले त्यहाँको भद्रगोल अवस्था त्यहाँको दुरावस्था बारे हामीलाई रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छन् सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनको निमित्त हामीले क्वारेन्टाइनहरुको अवस्था बारे पनि आज कार्यक्रममा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौ सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्छौ अन्य विविध विषयहरु छन् र अघि मैले भने जस्तै जबरजस्ती करणीपछि हत्या गरिएको दाबी सहित मृतककी आमाले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएकी छिन् त्यस घटनालाई लिएर आजको कार्यक्रममा एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौ कार्यक्रमको सुरुवात ताली र गालीबाट गर्न चाहन्छु यस अघिको कार्यक्रममा सोधिएको प्रश्न थियो के तपाईलाई लाग्छ नेपालमा जातीय विभेद र छुवाछुतको स्थामा परिवर्तन आएको छ केही कम भएको छ भन्दै 32.37 प्रतिशत अर्थात 5179 जनाले तालीमा भोट गर्नु भएको छ भने हैन मानसिकता र व्यवहार झनै उग्र हुँदै गएको छ भन्नेमा बढी 67.63 प्रतिशत अर्थात 10779 ले गालीमा भोट गर्नु भएको छ यसर्थमा यस 
क्षेत्र में अत्यंत ठूल सुधार को आवश्यकता जनचेतना को आवश्यकता संबंधित निकायला काम लगोस्र हमें यह भोटिंग पोल को रिजल्ट प्रस्तुत गये अब ताली गाली का लगी आज को विषय आज को प्रश्न इस प्रकार रहे स्वास्थ्य संकट का बीच जारी इस पटक को बजेट तपाई कस्तो लगे फरक लगे ताली रे गाली में भोट कर भोट कर हम पात्रो को मोबाइल एप्लीकेशन खोज खोल होम पेज में रहकर ताली राली भीर्षक में जान सकूँ रहा गई आपको अमूल्य मत दी सहयोग कर सकूने आपको भूमि का निर्वाह कर भोटिंग कर हम यहाँ अनुरोध करना चाहूँ और आज को विषय वस्तुतर्फ लाना चाहूँ में कोरोना भाइरस कोविड नाइन्टीन को संक्रमण बा जान गुमाने के संख्या अल्लेम छे बुधवार ललितपुर स्थित कृष्ण मेडिकल कलेज को आईसियू में उपचाररत संक्रमित सन्तावन्न वर्षीय पुरुष को जान गए संगे ने कोरोनाट जान गुमाने को संख्या रही कई बेर अगड़ी मत्र आयोग घटना जिसको रिपोर्ट कई बेर पच्चीस प्रस्तुत करने जोड़ा छगे स्वास्थ्य मंत्रालय का अनुसार संक्रमित को संख्या एक हजार नागे साठी हजार सात सौ नमूना को पीसीआर परीक्षण कर एक हजार बयालीस जना में कोरोना संक्रमण देखी अल्लेम ये सरकार ने एक लाख दुई हजार बड़ी को रैपिड टेस्ट जना विश्वभर को कोरोना को समग्र अपडेट समेटे ये रिपोर्ट हेन नेपाल में कोरोना भाइरस कोविड नाइन्टीन छजना को मृत्यु भारत को गुजरात बाल फर्क कपिल वस्तु को सीमा नजिक बाटोम मृत्यु भैया अर्घ खाची को भूमिका स्थान नगरपालिक नौका एक युवा में कोरोना भाइरस पुष्टि हो ये ललितपुर महानगरपालिक बाईस का सन्तावन्न वर्षीय पुरुष को किस्ट अस्पताल में कोरोना संक्रमण का कारण बुधवार सांस निधन हो गत जेठ एगार गते अल्कोहलिक लिवर डिजिज भई उन पाटन अस्पताल लगे थी तर आईसू नई किस्ट में रेफर कर अस्पताल ने बाहर गति नहीं उनको थ्रोट स्वाप संकलन करी परीक्षण का पठाई थी इसी कोरोना संक्रमित होने की संख्या एक हजार नागे एक दिन एक सौ छप्पन जान संक्रमित थपिए संगे संक्रमित होने की संख्या एक हजार बयालीस पुगे संक्रमित मध्य हालसम एक सौ सतासी जना निको हालसम आठ सौ पचासी जना आइसोलेसन में छह छियासी हजार सन्तावन जना क्वारेन्टाइन में नेपाल में संक्रमित बंदी धेरे जसो भारत आया नागरिक रहकर भारत का विभिन्न ठाव में रोजगारी कर आया उन्नीर भारत में कोरोना महामारी फैलिए ने आया थे तर सरकार ने नाका में बच्चे नगरी ने भिन्न दिना उचित क्वारेन्टाइन को व्यवस्था कर न सकना उन्नीय में संक्रमण फैलि कोरोना रोकथाम तथा निंत्रण का लगी सरकार ने बनाया क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर ने आगामी जून जुलाई समय कोरोना संक्रमित संख्या बढ़ते जाने प्रक्षेपण दिन प्रतिदिन बढ़ते गई संक्रमित को संख्या और अन्य देश को संक्रमण को अवस्था निहाल सीएमसी ने यो प्रक्षेपण हो अनुसार विश्वभर अंठावन लाख बीस हजार भाग बड़ी मानस संक्रमित भैया हालसम तीन लाख अंठावन हजार बड़ी को मृत्यु पच्चीस लाख बाईस हजार बड़ी निको कोरोना का कारण सब भाग बड़ी अमेरिका में एक लाख दुई हजार बड़ी को मृत्यु ब्राजिल में पच्चीस हजार स्पेन में सत्ताईस हजार बेलायत में सड़तीस हजार और इटाली में तेतीस हजार बड़ी को मृत्यु छिमेक मूलुक भारत में एक लाख उन्साठी हजार बड़ी संक्रमित होता चार हजार पांच सौ बड़ी को मृत्यु दर्शक मान में रू क्वाइंटाइन स्थल संक्रमित यो क्षेत्र तथा संक्रमित व्यक्ति को संपर्क आए पी निश्चित समय अवधिभर विशेष निगरानी का लगी व्यवस्थापन कर संवेदनशील ठा हो तर में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तोको मपदंड को तुरै छाड़ हम्रे स्वास्थ्य मंत्रालय ने बनाया मपदंड कति पूरा नगरी पाल टांगे वा सांगूरो कोठा में धे मं थुनेर क्वारेन्टाइन भन्न राखी विशेषगरी भारतसंग सीमा जोड़ जिला तराई क्षेत्र का जिला का क्वारेन्टाइन को अवस्था अत्यंत भद्रगोल अवस्था में तैं रह मानसर कोरोना रोग ने भाग अन्न रोग लगे मरने भो भिलौन समेत कर रूपंदेही टीवी जर्नलिस्ट कृष्ण पांडे और कंचनपुर टीवी जर्नलिस्ट सुरेश भट्ट ने पठाई यह रिपोर्ट भी हेनो मानसर को भीड़भाड़ कोई त्रिपाल मुनि बस कोई रुख मुनि बसर गफ कर झट्ट हे यह दृश्य तराई क्षेत्र को कई ठाव में लगे हाट बजार को जस्तु देखि नजुक्न हो दृश्य रूपंदे को सीमा क्षेत्र मछुबार में बनाई क्वारेन्टाइन स्थल को हो रूपंदे को कोटियामाई गांव पालिक समरीमाई गांव पालिक और मर्चुबारी गांव पालिक में रहकर क्वारेन्टाइन में शत प्रतिशत भारत आया नेपाली 
तर गाउँपालिकाले व्यवस्था गरेको क्वारेन्टाइनको अवस्था भने यति नाजुक छ कि सामाजिक दूरीको नाम निशाना समेत भेट्दैन प्रतिबे क्वारेन्टाइनमा शौचालय समेत नभएपछि क्वारेन्टाइन स्थलमा बसेका मानिसहरु बाहिर खुल्ला रूपमा शौच गर्न बाध्य छन् कोही रुक्मिनी सुत्ने गरेका छन् कोही बाहिर चौरमा नै झुल लगाएर सुत्ने गरेका छन् क्वारेन्टाइनमा आउने खाना प्लास्टिकमा किरा भएको झोलामा पस्किने गरिएको देखेपछि कतिपयले घरबाटै खाना ल्याएर खाने गरेका छन् क्वारेन्टाइनमा बसेका अधिकांशको क्वारेन्टाइन अवधि पूरा भइसक्दा समेत स्वास्थ्य परीक्षण भएको छैन वहाँ पन्नी में देखा है वहाँ दाल है वहाँ तेह सब्जी हो आई चावल अब वहाँ पुन्ना का बेचती ना है क्या था एक रे बिना तो क्यों ना ही जिया था लेकिन ये हो कई तरीका होला बनावे के खियावे के जो उन चीज़ सेपरेट के लिए कई जाता है वो ठीक बात लेकिन ये हो में कई क्वालिटी के आवत है कई योग सुधार खाना � तो हम लोग को कोई रोक नहीं पा सकता है कि हम लोग को खेती पाती है हम लोग गरीब आदमी है हम लोग चौदह दिन रखे या बीस दिन रखे हम लोग के खर्चा दे हम लोग को कैसे खर्चा चलेगा पाँच दिन से हम इस फर्स में दे दूँ हम छाने फॉर्म दिया ढाई ढाई बाई पाँच को फॉर्म फॉर्म दिया और कहीं छेन खाना वो छेन कहीं छेन खाली फॉर्म दिया न तो कहीं दिया ना बेड कवर छह छेन बाथरूम टॉयलेट एवडे दुई सौ जाना को पूरा टॉयलेट भर कंचनपुर स्थित महाकाल नगर पालिक को क्वारेन्टाइन स्थल को दृश्य दृश्य हे क्वारेन्टाइन को पेलो निम सामाजिक दूरी हो यह ठाव में कसरी सामाजिक दूरी कायम कर सकेला आप अनुमान लगन हो एक ही कोठा में चौदह पंद्रह जाना कोचे राखे को जहां हाथ धुना का लगी साबुन पानी को समेत व्यवस्था छेन यहां बस का अधिकांश मानस भारत बा आयोग एक हफ्ता मात्र तर हालसम कस को कोरोना परीक्षण कर पचिला दिन में थपे मानस पहले के मानस मिशा राखे जिससे झन संक्रमण फैलाने संभावना बढ़ाई न हाथ धुने साबुन छ न सेनिटाइजर छ न के छ कुनै पनि चीज यहाँ छैन मतलब यहाँ इन्डिया भन्दा पनि बढी हामीलाई यहाँ अप्ठ्यारो परिरहेछ कि हामीलाई यहाँ डर छ कि यहाँ हामीलाई कोरोनाले समात्न आए पुरै लगेर जान्छ हामीलाई म्यानेज भन्ने कुरै छैन इनीहरुलाई केही छैन आयो भित्र घाल्ने हो आज आएको भोलि आएको पर्सी आएको 10 दिन भएको त्यहीँ नेर हेर्नुस् हिजो आएको मान्छेहरुको नलकान केही छ अनि 10 दिन भएको मान्छेको नलकान केही छ अनि खाना पनि घरबाट आयो खाना खाना घरबाट खाना हामीलाई दुःख छैन ठीक छ हामीले खानाको म्यानेज हाम्रो घर परिवार हाम्रो आमा बहिनी दिदी जति छैन हाम्रो मान्छे भित्र ल्याइदेऊ हाम्रो नेपाल भित्र्याइदेऊ हामी आफ्नो व्यवस्था गर्छौ भनेर तिनीहरुले त्यहाँबाट कमान्ड गर्छ त्यसमा हामीलाई दुःख छैन दुःख हामीलाई त्यहाँ नेर छ हाम्रो स्वास्थ्य परीक्षणको लागि एउटा डाक्टर देखेको छ न मतलब जनप्रतिनिधिले मतलब राम्रो व्यवहारको राम्रो तरिकाले बोलेको छ क्वारेन्टाइनमा भएको फोहोर शौचालयको अवस्था लगायत विविध कारणले त्यहाँ बसेका मानिसहरुलाई कोरोनाले भन्दा पनि अर्को कुनै रोगको महामारीले मार्छ कि भन्ने त्रास बढेको छ भारत में विभिन्न रोजगारी करते बस अनेक समस्या भोगते आए तर उन्नी क्वारेन्टाइन में बसता तो भाग ठूल यात्रा भोगी रहें लमो समय देखि नेपाल भारत सीमा नाका में अलपत्र पड़ेगाई पश्चिम सीमा गड्ढा चौकी प्रवेश करना दी उक्त नाका अैनिक सयों ने प्रवेश कर उन्नी प्रवेश कर अनिवार्य फारम भरी कोरोना परीक्षण कर अनिवार्य रूप में क्वारेन्टाइन में बस्त पर्ने तर एक नेपाल प्रवेश करने अधिकांश को कोरोना परीक्षण कर सकते छेन अर्कतर्फ उ आएर बस्ने क्वारेन्टाइन में सामान्य मापदंड समेत पूरा कर ये अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन के कारण विभिन्न जिला में भाग क्वारेन्टाइन में बस्ने मानस को मृत्यु समेत भाग घटना भाई रह दर्शक महान बाबू इस अगि प्रसारित कोरोना अपडेट र क्वारेन्टाइन स्थल को भद्रगोल अभी भर्खर कई समय अगड़ी पुष्टि भर एक मृत्यु का विषय लिखकर हमीस प्रत्यक्ष भिडियो लाइव में हो स्वास्थ्य मंत्रालय का सह प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी डाक्टर साहब नमस्कार स्वागत है यहाँ कार्यक्रम में नमस्कार डॉक्टर साहब सब भाई पैला यो पच्लो यो छैठ मृत्यु को जो अपडेट आयो ते अलग होना तो विभिन्न ठाव आई सकता है तो डॉक्टर साहब बाट म इसको आधिकारिकता को म जानकारी पा पा अनुरोध करना चाहूँ हमी प्रस्तुत भी गये विभिन्न मध्यम तैयार प्राय को जानकारी अनुसार हमें बताइन के मैं चार दिन सुने वो आधिकारिक रूप में स्वास्थ्य मंत्रालय इस विषय में कई करना बाकी नहीं हम आधिकारिक रूप में आने बाकी नहीं है मैं इस बारे में हम विस्तृत रूप में कई पूरा कर अभी गंती कर सकते 
अहिले यसको सन्दर्भमा हामीलाई आधिकारिक रूपमा केही आएको छैन यसको विस्तृत विवरण आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा यसको विषयमा भन्ने छ कसरी यस्तो हुन्छ डाक्टर साहब यो विभिन्न अन्य स्रोतहरु हुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय नै लास्टमा हुने सबभन्दा फर्स्टमा अपडेट दिनुपर्ने मन्त्रालय सबभन्दा लास्टमा हुन्छ र भएको पनि त्यही छ फेरि केही बेपछि हुने पुष्टि नै हो यो अथवा नहोस् आफ्नो ठाउँमा छ तर यो यो आपसी तालमेल नमिलेको हो कि अथवा दौडमा लागेका हुन् कि यसलाई जोडनको लागि कसरी मिलिरहेको छैन यो तालमेल डाक्टर साहब अहिलेलाई यसरी भनौ सरकारले जहिले पनि जिम्मेवारी रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ के हो सत्य तथ्य सहित विस्तृत विवरण दिनु जिम्मेवारी पूर्ण जवाफदेहीता हुन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई त्यही भएर हामीले यो संसार माध्यममा सुनिएका कुरा अथवा अरूले भनेको कुरा भन्दा पनि हाम्रा त्यहाँ स्थानीय रूपमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी स्थानीय रूपमा रहेको जिम्मेवार निकायहरूबाट सत्य तथ्य छानबिन गरेर के हो भन्ने कुरो हामी कहाँ पेस भएपछि हामीले औपचारिक रूपमा भन्ने गरेका छौँ न त्यो दौड हो दौडमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पहिले आउनुपर्छ अरू पछि आउनुपर्छ भन्ने खालको दौड हामीले त्यस रूपमा लिँदैनौँ यो गम्भीर घटनाहरू हुन्छ नि यसको हामीले अलिक विस्तृत रूपमा बुझेर मात्रै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भएर त्यसमा नआइकन औपचारिक रूपमा नआइकन हामी त्यसरी दौडमा हुन् ठिक छ अब यो यो के सतर्क त सतर्क त कताका लागि चाहिँ यसको चाँडो पुष्टि हुनु अत्यन्त जरुरी हुन्छ त्यस अर्थमा धेरै मानिसलाई सचेत र सतर्क गराउन सकिन्छ भन्ने अर्थमा बुझौँ खैर अब हामीले क्वारेन्टाइनहरूको अवस्था देखायौँ मापदण्ड एउटा छ कार्यविधिहरू एउटा छ कसरी राख्नुपर्छ भन्ने अर्को छ यो त हाम्रो अवस्था त एकदमै दयनीय देखियो दुई दिन अगाडि ल्याएको मान्छे पनि त्यही छ दस दिन अगाडि ल्याएको मान्छे पनि त्यही छ न कुनै व्यवस्थित तरिकाले राख्न सकिएको छ खानपान त मान्छेले आफ्नो घरबाट व्यवस्था गरेर बसिरहेका छन् यही हो हाम्रो अन्तिम क्षमता डाक्टर साहब मैले विशेष गरेर दुईवटा क्वारेन्टाइनको विषय यो रूपन्देहीको र कञ्चनपुरको यही नै हो हाम्रो लिमिट हाम्रो अन्तिम क्षमता यही नै हो पहिलेको क्वेसन पहिलेको मृत्युसँग त्यसो हुन्छ भने कुनै पनि घटना भयो भने त्यहाँ स्थानीय रूपमा हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी अथवा स्वास्थ्यको समेतले छानबिन गर्ने कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ गर्ने अथवा त्यसको वस्तुस्थिति के छ भन्ने मात्र लागिसकेको हुन्छ हामीले इन्फर्मेसन मात्रै कम्प्लिट भएर कम्प्लिट कुरा मात्रै गरौँ भन्न मात्रै खोजेको हो त्यसमा अन्यथा कुरा होइन अब जहाँसम्म क्वारेन्टाइनको कुरा छ क्वारेन्टाइनको समग्रमा सरस्वती हेर्दाखेरि धेरै ठाउँको अवस्थाहरू हामी पनि सोचनीय छौँ त्यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ र हामीले सरस्वती के बुझेनौँ के बुझाउन सकेनौँ जस्तो लाग्छ भने क्वारेन्टाइन भनेको के हो केटा लागि गरिन्छ यसको महत्त्व के हो भन्ने कुरो र यसको लागि कक्कल भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने बाटो चाहिँ समग्रमा अलिकति कमजोरी हो कि जस्तो देखिन्छ मैले सर त क्वारेन्टाइनको कुरो बुझाउन खोजेँ थोरै त्यस रेगुलर क्वारेन्टाइनको कुरा गरौँ होला कुनै पनि क्वारेन्टाइन भनेको कुनै पनि व्यक्ति भएको व्यक्तिको सर्गमा आएको व्यक्ति होस् अथवा विदेशबाट त्यस्तो सम्भावित जोखिम भएको ठाउँबाट आएको व्यक्ति होस् त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई केही समयको लागि उहाँहरूको लक्षण हेर्नको लागि त्यहाँ राखिसकेपछि केही समयपछि परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ती परीक्षण हेर्नको लागि केही समयलाई होल्ड गरेर राख्ने ठाउँहरू हो त्यो ठाउँ चाहिँ कुनै सजाय काट्नको लागि अथवा केही समयको लागि राखेको होइन त्यस्तो भावनाले त्यस्तोमा राख्ने अझ हामी त संक्रमणको बेलामा संक्रामक रोगको बेलामा छौँ त्यस्तो संक्रामक रोगको अवस्थामा चाहिँ एउटा व्यक्तिमा अर्को एउटा व्यक्तिमा कुनै समस्या छ भने त्यो अर्को व्यक्तिमा नसर्ने गरी नसरोस् भन्नका लागि गर्ने हो तर यसको लागि चाहिँ अनुग अनुगमन कसले गरिदिने यसको लागि जिम्मेवार को भन्ने कुरामा चाहिँ त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरू सबैभन्दा पहिलो जिम्मेवार हुनुहुन्छ त्यस सबैभन्दा नजिकमा रहेको जो सरकारी संयन्त्र जो हुनुहुन्छ उहाँहरू जिम्मेवार हुने हो त्यसभन्दा पछिको जिम्मेवार भनेको सचेत वर्ग जो त्यो स्थानीय तहहरूमा हुनुहुन्छ संचारकर्मीहरू उहाँहरू चाहिँ यसलाई यसरी लैजानु पर्छ यसरी सुधार्नु पर्छ भन्ने बाटोमा बढी बढी चाहिँ सक्रिय रूपमा लागिदिनु भयो भने अलि सुधार्न सकिन्छ हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले के के गर्नुपर्छ त्यहाँ बस्ने व्यक्तिको भूमिका के हुने सम्बन्धित क्वारेन्टाइनको भूमिका के हुने सम्बन्धित क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहहरूको भूमिका के हुने नजिकमा रहेको स्वास्थ्य संस्थाको भूमिका के हुने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले मार्गदर्शनहरू बनाइदिएका छौँ त्यो मार्गदर्शन भए नभएको भनेर अनुगमनको लागि पनि हामीले विभिन्न निकायहरूलाई बेला बेलामा अनुरोध पनि गरेका छौँ र त्यसका बावजुद हाम्रो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट उच्च स्तरीय टोलीहरू चाहिँ स्थानीय तहहरूसम्म परिचालनहरू गरिरहेका छौँ तर समस्या के भएको छ भने हाम्रो क्वारेन्टाइन र बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरूको सङ्ख्याको अनुपातले सबै कुरालाई असर गर्छ त्यसमा चाहिँ क्वारेन्टाइनको क्षमता जति छ 
तेस अनुसार बिस्तारी मानस आने भाई हमें कई समय गोल्ड करने परीक्षण करी व्यक्ति घर पठाने रे ठा खाली भैया ठावर में फिर व्यक्ति लियाने करी व्यवस्थित कर सकें सब कुरो व्यवस्थित हो हम क्वारेन्टीन को संख्या क्षमता एक किसिम को आती संख्या एक किसिम को भैर तो व्यवस्थित करना निश्चय चुनौतीपूर्ण रह तर अब जो अवस्था में अभी हमी छो तो भद्रगोल यह भगवान भरोसे बाहे के देखिए जसरी तीन भि संक्रमण होने डर मानेला भईसको एटलिस्ट ये गते यो मं आगे हो इसको ये दिन पुग्यो इसको ये दिन पुग्यो सामान्य एटा व्यवस्थापन का सामान्य सिद्धांत फलो नगरीदि तेसमा गर्मी बढ़ी रखे अवस्था में अन्न रोग को संक्रमण भी होने अवस्था आई रखनी के मतलब भो दस दिनसम बस को मं जब भर्खर आगे मानेला उसेस मिशा राखि ये सब यावत के मतलब रहो के अर्थ रहो इस मंला भेड़ा बाख्रा जसरी कोचे राखी को अत्रा अत्रा ठूला ठूला योजना बनेगा हमी ग्यौं रो ग्यौं वाले भनी रख एक अर् बीच समन्वय नहीं छेन त्या तो मानसला सजाएं चालीस बयालीस डिग्री को गर्मी में डाक्टर साहब एकचोटी आप संभवतः मेरे स्टूडियो में तो एसी तब को घर में पंखा एसी पक्क हो यहाँ बसर तो पीड़ा महसूस करना बहुत गाड़ो हो तर तो मानसला तो सजाए अत्यंत ठूल सजाए भाई के यो गंभीर कुरा हो वास्तव में तेस किसिम को क्वारेन्टाइन हम परिकल्पना करो दुखद घटना दुखद जो मानी सजाए कटने ठावे हम परिकल्पना करें बाटो बनाया हमी संबंधित जहाँ बड़ छि जो नाका छि तैं नजिक का स्थानीय तहर में भो नजिक बड़ सब हेने सब बुझा सकने गरी चाहे व्यवस्थित होने अर्थ हम इसी तर यहाँ समस्या के भो हमी बुझा सकेन हमी क्वारेन्टाइन में आने व्यक्ति बिस्तारे कई संख्या के हिसाब से थोड़े थोड़े कर आने कुछ बुझा सकेन तैं बसता मैं के मेरे भूमिका के होनी बुझा सकेन संबंधित स्थानीय तौर में रहकर क्वारेन्टाइन चाहे सुधार कर मेरे को दायित्व होने त्या रहने सब बुझा सकें तर डाक्टर साहब मैं मैं कुरा काटे हमी हमी हम सज को चेतना को स्तर तो पैल्य था जो मं योजना बनाऊ तो कुछ स्तर को चेतना सज में छे हिसाब से नहीं योजना बनाने पर्यटन तेस कारण तो नीति निर्माता तेस कारण तो संबंधित पदाधिकारी तब कारण तो उच्च पदस्थ अधिकारी जिम्मेवार व्यक्ति हम चेतना को स्तर कह हो मानी दौड़ा दौड़ कर आर गर्ती आने अंदाज रुमान तो आपना मूलुक में भैया अथवा जस्ट कुछ ठावर को घटना विशेष लीएर ठाव विशेष लीएर समुदाय विशेष लीएर हेरिकन तेस को अंदाज तो पैल्ह तो फार साइडनेस भाया कि योजना भाया कि न तो हवादारी हचुआ को भर में करने भे यो संयंत्र ये सब चीज को कई जरूरत ही भैन फेल भो सिम फेल भो तेरी भर में मिले क्योंकि अल्लेम हम एक्जिस्टिंग सीस्टम जे तो सीस्टम को आधार में सब भाग सक्षम तरीका हमी संबंधित स्थानीय तह बड़ क्वारेन्टाइन संचालन गये तैं भैया लोकल व्यक्ति बुझाने सजिल हो भाषा का कुछ होगा सांस्कृतिक कुरा हो रहन सहन को कुछ होगा ये सब कुछ बुझा सकता हमी समग्र क्वारेन्टाइन को व्यवस्थापन स्थानीय तह बड़ी गई रखा चाहिए कुछ नबुझे तो फायर साइट नहे नगर तेरी अवस्थ पक्की हो तर स्थानीय निकाय डाक्टर साहब मैं फिर भी काटे क्षमा कर स्थानीय निकाय बजेट अभाव या विभिन्न समन्वय अभाव ने हमी यह क्वारेन्टाइन संचालन कर सकते भाई अवस्था में समय पुग्न आँटी सके कसले कर दून पर्ने गाइड कसले कसले चलाई रखे यहाँ ये कसले चलाइ यो स्वास्थ्य मंत्रीजी ने चलाई रहने कि गृहमंत्री ने भी यहाँसम हे रहने कि सचिवजी ने चलाने भाषा कि सचिवजी फिर सरुआ हो सरुआ हो क्या नया हो तई का प्रवक्ता ने चलाई रहने कि तई चलाई रहने कि कुछ संयंत्र ने प्रदेश सरकार ने चलाई रखे कि स्थानीय कसले चलाए कोई सीस्टम कह छो हम ये तो बड़ो बड़ो प्रश्न वाचक चिन्ह भी अच्छा ठूल प्रश्नवाचक चिन्ह भ रवि सर इसमें के होने योग कोई व्यक्ति पदीय जिम्मेवारी में होते में सब कुरो चलाने वाले हमें बुझ हम गलत हो ये सरकार अथवा यह जिम्मेवारी में रहकर व्यक्ति हमारा लगी हमी पठाया मानस हमी बीच बड़ा जिम्मेवारी में गए मानस हमारा लगी भाई बुझ् पर्च मतलब कोई जिम्मेवारी में भग व्यक्ति मत सब कुरो देखा सब को दायित्व पूरा होने पक्की होने जिम्मेवारी पंचिं भक्की होने हमी मैं मेरे ठाव के भाई सब भाग महत्वपूर्ण मैं अभी जस तब क्वारेन्टाइन के कुछ में इसी जिज्ञासा राख्स खबरदारी 
ये पूरा हुआ आमिल है देवान देखी संसार माध्यम हो रुली पनी ऐसेरी गौर दिन हूँ ना अनुरोध गौर क्या हूँ गौर रखेगा पनी सम तर आम्रो क्वारेंटाइन को छह मता आप हम स्थानीय तौर में सॉर्ट की वापस ये ती मंदा बॉडी होता ही नहीं संबंधित नजी को और स्थानीय तौर में कोर्डिनेशन गौर दिनी पूरा हो चाहे हमें सचेत पर्व आप हैं लिखो सरकार में बहुत से को व्यक्ति हरू अथवा जिम्मेवारी पौधे इस आमले जिम्मेवारी बहे को व्यक्ति हरू बाटो दिखाने पे नहीं हमें इस समाज को प्रतिनिधि हरू लियो हमें लेने दिखाने पर सा यहाँ नेरे अब क्वारेंटाइन को स्पेस सक यो ये वैसे नजीब को और को स्पेस सा यहाँ नेरे हमले कोऑर्डिनेट करे राखनु पर सा हमले एति बंदा पड़ी मानी से यहाँ राखनु होता ही ना भानी पुरार मता हमले खबरदारी पक्के पेरी गवर्नु पर सा अब ये सुगरों ये सुगरों अब अब डर सा अपने हमले हमले सरकार का तरफ बड़ा सरकार को प्रतिदिन को इसलिए हमले भाई का क्वारेंटाइन हो रुको बिकॉल्प को उपाय अथवा कसरी गवर्ने ये भाई का पुराने कसरी एड्रेस गवर्ने भानी पाटो में हमले बाटो देखाऊं सों अगर उसको हिसाब ले सर अब ऐसे करो ये ले ऐसे करो ऐसे करो कुने पनी विषय में यह आकाश ही खोसे बिन इसको जवाब तो सभी संसद है ना इस कारण ले खोसे होनी आकाश मनेरा � ये उटा कुरा क्या बताई दिनों समय ठीक है इसा अब क्वारेंटाइन में बस ने मानसिक ले नहीं अब भूमिका निर्वाह करने पड़े हो रहे आम मानसिक जोशली अब जनता अल्ले आपने जान आपने ले जोगा उन्हें पढ़ने आवश्यकता आयो बनने मानो एक चीन लाई अब यो बताई दिनों इसकी क्वारेंटाइन में बस नू भाई का दाजु भाई दीदी भाई योरो जो सयों किलोमीटर एड़ा पीड़ित तो वहाँ रहने हो और उस समय तक आप अपना जिम्मेवारी बढ़ा तरक दिए रह बितरक दिए रह कुतरक करे रह जिगर रह बहने उनकी आलम उनसे कारण जब उन्हें दोष लगाओ नहीं है सहयोग उठाओ और उसने सहयोग व्यक्ति और उसने आगाडी पछाड़ी उसने उसने ये समझ ना जाऊँ अब एन में रहेगा जो क्वाइंटेन म अरे यो दोस्त लगाओ ने अथवा मतलब जवाब दिने को लाइज जवाब दिने मतलब पूरा करने को जाएंगे मिले अवस्था तो तेरी मदद से मिले इसमें विवाद गरी ना तो अवस्था ये ती दर्दनाक सा ये ती दर्दनाक सा अवस्था की डर सा मिले यो बंदा बनी निर्मम वायर प्रश्न करने पर नियावस्था हो तो तब ये रुली अहरात रख यहाँ मैं सिर्फ प्रश्न करे रहा मकीन दियो तेरे कारण ले तबायर प्रति मेरा अगाध सम्मान सा त्यो सम्मान रत्यो स्नेह लाई कायम रख दे त्यो मर्यादा लाई कायम रख दे मेरे ये ती मैं तो अनुरोध करे डॉक्टर सर कृपया पॉइंट एंड में बस नहीं आ रही अब क्या करने यो अवस्था में यो जो नाजुक अवस्था सा संसालन को � मले अभी शुरू में भी बने कुछ हैं हमें ले क्वारेंटीन को मौत तो भुजाऊँ ना और जैसा कि कर रही ना रसों में मले तो ऐसे भी स्वीकार चु पिटानो बने पड़ सके ना जून देखिए कुछ है जून अवस्था आ रही देखिए कुछ तो अवस्था आ रही तेरी बताए कुछ है मले तेरे से ले समग्र जो क्वारेंटीन है बस रुबाचा � सर सफाई का और ऊपर आ रहे हैं चाहे बीस बाढ़ पर मापने सब इस आदत आने अपना ऐरा आए दिन होना अनुरोध तेज पची तेन आए सके पची क्वारेंटाइन में आप हो बस आप हो बस में क्वारेंटाइन जुनून चाहो तेज वितर चाहे आप हो और को व्यक्ति बीच को दूरी को करा रहे हैं अली बड़ी ख्याल करे दिने डॉक्टर साहब ले भन्नू भाई को पछिल्लू समय लाई पछिल्लू जुन सुझाव सत इस लाई अली क्रीम लेवरेट बनी करना चाहें सु बिजनेस कर रहा है जो दाज़ भाई दीदी बनी हुई हूँ उनसे क्वांटिटी ना बस चलने वाले से आप फुले विभिन्न सतर्कता अपनाओ नहीं होला विभिन्न तरीका आरुम दे मास्क को प्रयोग करने अथवा साहात धुने उन्हें तो कदीपे ठाउ में साबुन सेनेटाइज़र को अपनी अवस्था छही ना बने पंडुन भाई को सत्यस्थ आमी इस तरह रिपोर्टर प्रस्तुत कर रहे तपाइला सजग गराउने रे तपाइर का लागी संबंधित निकाय लाई धनाकर्षण गराई तिस्मा थप तदारुकता देखाउने प्रयास में आमी लागी रहने सो तेतिन जल आपनों सुरक्षा को लागी तपाइ आफ़ोइन सच्चे तुनो अत्यंत जरूरी देखिए कुछ तेस कारण ले विभिन्न उपाय हरू अपनाऊने क्रम में तपाइ संग जीव उपलब्ध उपाय हरू सं ती उपाय हरू उपलब्ध कराने वाला दूरी कायम करने कोशिश करने वाला मैं यहाँ लाई बिनम्र अनुरूपता पूर्वक अनुरूपनी करना चाहन्छु र 
इस विषय हम फलोअप करते विभिन्न क्वेंटेन स्थल में भैया इस किसिम का भद्रगोल स्थिति सुधार का लगी हम हम तरफ बा आपको भूमिका निर्वाह करना लगी पर्ने बेला भैया सब ब्रेक को रेक पच्चीस पश्चिम रुकुम को एटा घटना को विषय लीएर हमी गत कार्यक्रम में प्रस्तुत रिपोर्ट को फलोअप रिपोर्ट भी हम इस प्रस्तुत करने ब्रेक को बेला भैया न्यूज ट्वेंटी फोर टेलीजन में तब हेन कार्यक्रम सीधा कुरा जनता ब्रेक पच्चीस स्वागत है संपूर्ण आदरणीय दर्शक महानबाबू कार्यक्रम सीधा कुरा जनता संग में आदरणीय दर्शक महानबाबू अब अर्क घटना एट फलोअप रिपोर्ट को बारे में कुरा गई रहुकुम पश्चिम में भग क्रूर रबर घटना में घाइते भैया सुदीप खड़का र मदन शाही ने नवराज बिक रहा साथी गाँवले निर्घात कुटपिट करी भेरी में फा हम कार्यक्रम में लाइव कार्यक्रम में गत कार्यक्रम में बताया थे तीन वर्षदी चौर जहारी आठ की एक किशोरीसंग को प्रेम में रहकर नवराज ने प्रेमिका ने लीन बोलाए पी अन्न साथी लेला दलित भाई भन्द केटी पक्ष का मानस निर्गात कुटपिट करी भेरी नदी में फालीदी को उन्नीक थे छजना मध्य पांचजना को सब फेला पड़े भेरी नदी में फेला पड़े सब डोरी ने कस अवस्था में फेला पड़े घटना अज शंकास्मद रूप में हेरि अज इस शंकास्पद बना पीड़ित परिवार का तर्फवा चौर जहारी नगरपालिक आठ का वड़ाध्यक्ष तेगरी केटी का बाबू आमा सहित बीस जना विरुद्ध किटानी जाहरी दर्ता भेसंगे प्रहरी ने अठारह जानकारी निंत्रण में लीएर अनुसंधान कर जाजरकोट बा टीवी जर्नलिस्ट बालकुमार शर्मा ने पठाई यह फलोअप रिपोर्ट हेन जाजरकोट को भेरी नगरपालिक का नवराज बिका सहित छजना युवामा पश्चिम रुकुम को चौराजहारी आठ में क्रूर अपराध के विषय में सर्वत्र आलोचना भैर तीन वर्ष देखि को प्रेम सफलता में भगवान उद्देश्य ने साथी सहित प्रेमिका को गांव में पुगे नवराज बिकर और उनका साथी बर्बर आक्रमण करी भेरी नदी में फाली दिखे घटना में घाइते भाग सुदीप खड़का ने हम लाइव कार्यक्रम में बताया थे भेरी नतर्ते नवराज सुटाई दिए आदा आदा चल न सीरी खेल न सवस्था बनाकर फाल दिखे नवराज लाल मतलब पौड़ न सकने अवस्था में नवराजी हो सर हाँ पौड़ी खेल सकने अवस्था में थे सर अभी अरुण साथी को हक में अरुण कतिजना नवराज लसरी कस अरुण कतिजना मत कुटपिट भो अरु सर पांचजना मत कुटपिट नवराज नवराज पी कर छजना सर नवराज का सहित टीकाराम सुनार लोखेन्द्र सुनार और गणेश बुढ़ा को सब भेट नवराज और गणेश को बिहार अंत्येष्टि न्याय को लड़ाई में सब देखा आशा ने अंत्येष्टि तैयार परिवार बता अब यह जो जो घटना घटो हम गोहरी में घटना को लगी छिटो भाग छिटो दोषी कारवाई होने पर्च निष्पक्ष हिसाब से भाई कुछ दोषी चाहे नमको भाई मेरे भनाई है अब प्रेम कर अपराध होना अब केटी भी आने बस्ने खाने जाने गर्द अब जंती लिना आऊ दुई चारजा मं लिना आऊ होने तस्त तो अपराध नगर पर्ने अथवा मनई न भापनी तिहार के ऊ कर पर बांधि पर्ने कहीं निकाय थे कानून थे तस्तने हत्या तस्त नराम हत्या इतिहासम पेलो घटना हो टीकाराम लोकेन्द्र को पोस्टमाटम भैर अने दुईजना अज बेपता प्रहरी ने गोताखुर को टोली लगाकर सब को खोज कर पीड़ित परिवार का तरफ रुकुम चौराजहरी आठ का वाध्यक्ष डमर मल्ल युवती का बुआ बीरबहादुर मल्ल आमा प्रकाशी मल्ल लगायत बीस जना विरुद्ध पीड़ित ने किटानी जाहिर दिया बाहर जना अ प्रहरी हिरासत में सं उदा घटनास्थल पश्चिम रुकुम को चौराजहरी आठ का स्थान ने घटना को निष्पक्ष छानबीन होने पर्ने बता बाहर को सुंदा खेल दोषी के कारवाई होने पर्ची भन न घटना घर अत्यंत दुखद कुछ हो रो अ आएर के दलित को ऊ कर भनी रा मानी ये खास नाजाइज दलित साहे दुख लगद घटना भो सोटी गाँव रुकुम जिला में पीड़ित अब न्याय पाने पर्च दोषी कारवाई कर धर पीड़ा में भैया कस का एक छोरा कस का बाबू छन अब मर गए बाचे अरे कसरी दिन काटने के करने जाजरकोट को भेरी नगरपालिक स्थानीय अभी स्थानीय प्रहरी को शासन में दोषी कारवाही को मांग कर 
सरकार ने घटना को छानबीन का पंद्रह दिन को म्याद दिए पांच सदस्य छानबीन समिति बनाक घटना राजनीतिकरण कर खोजगार लगी बेला तेज चित्र प्रतिनिधित्व तो करने सभी सांसद बिहार घटनास्थल में पुगे थे दर्शक महान बाबू ये विषय में अली घटना भाई स्थान चौरजहारी नगरपालिक को अवस्था के भाई विषय में कुरा हमी नगरपालिक का मेयर विशाल शर्मा टेलीफोन संपर्क में लिया मेयर साहब नमस्कार स्वागत है यहाँ कार्यक्रम में हजर मेयर साहब अब तैं को घटना का विषय लशेषरी पीड़ित पक्ष को आवाज आई से आई सकते सबले सर्वत्र इस बारे में कुराका घटना को निंदा भग कतिपय मानसर के फरक मत भी राखा किसरी गये जसरी गई थे लिन जाना खेल तो लिना गए कारण गुंडागर्दी शैली में गई कारण हो यो जातपात का कारण इस आपराधिक घटना तो होते हो तर इस जातीय रंग या राजनीति करना बड़ी खोजिए भाई किसिम का कुरा आया यो अर्क पक्ष विशेष कर प्री अनुसंधानम रहे वहाँ को आवाज भी धरले प्रस्तुत कर नपाए परिप्रेक्ष्य में तैंने तो पक्की दुवे पक्ष भेट्न भो कुछ बुझ्भ वास्तविकता तैंने बुझ्ता अलग को अवस्था में हुआ घटना को वास्तविकता ते नई हो जो आम मानी ने बुझे कि फरक छ भिन्न प्रश्न अथवा राखे कुछ एटा घटे जो आप मत आपको भनाई राखने खाले प्रभावित होना जो एवटेन आपका भनाई राख एवटेचित हो का संबंधित भाई खाले मेरे मन मैं अलग अलग बुझ् में मैं कठिनाई भाई टेलीफोन संपर्क में अलग कुरा में अलग बाधा पुगे मेयर साहब यो जो घटना जसरी आगे तो भाग फरक कि आम मन को जो बुझाई आम अधिकांश मानी बुझाई ते हो कि फरक है घटना दुखद हो यो जी निंदा करे कम होने क्योंकि मानस को मृत्यु हत्या भग चारजना को पांचजना को सब नहीं भेटी सकता है एकजा अज बेपत्ता हो यो घटना जसरी आम संचार मध्यम में आई रह सबले भनी रहे अनुसार को विशेष यो इसको बिंदु भन इसको सब भाग महत्वपूर्ण पक्ष के जातीय विभेद सुरू भर ये ये ठूल घटना एटा हत्यासम में पुग्यो ये यस्त हो कि अथवा इसको पक्ष अरु ना ये धेरे गाँवले अथवा कुछ गाँव गाँव बीच को द्वंद्व थी कि दुई गाँव बीच को कुछ पुरानों दुश्मनी थी कि ये का धेरे मैं आने में अथवा जे आगे ते नई हो इसको सुरुआत तेरी अब कुछ भी घटनाक्रम में बुझाई अधिकरण अब आम मैं आम मन आईस जोड़ने खाल हे मैं सब बड़ी विश्वास राखने को टाओ जो घटनास्थल घटनास्थल में मेरे मे अथवा आगर मन तो दुबई पक्ष स्थिति को निचोड़ कानूनी रूप में कई कुछ नहीं सत्य हो भाद जातीय विभेद ने निम्त्या अपराध भो जाती अब अरु पक्ष जी जो जी गाँवले धेरे हुल का हुल मानी बताए अनुसार प्रत्यक्षदर्शी का अनुसार दुई सौ भाग बड़ी मानस उ के भर उ आरोप स्वीकार कर जति मे उपस्थित थे सब मं जो अजना विरुद्ध किटानी जाहरी दी तर तक बीसजना मं मे धेरे मानस प्रत्यक्ष संलग्न किटानी परिवार ने दी जाहरी तो भाई तर ये धेरे मं संलग्न थे अरुण संलग्न मानी के भनी रह लखेटी अथवा क्यों तस्त अवस्था सृजना भो के भाई इसको बारे में छानबीन भैर लखेटी लखेटी के कारण लखेटी कई आदि विषय में उठी राख्या छानबीन रूप में 
है अब अनि अब जस्तो छानबिन चलि रहेको छ भने यो अन्त्येष्टि समेत भइसकेको छ सम्भवतः दुई जनाको हुन सक्छ यदि म गलत रहेछु भने मलाई सच्याइ दिनु होला दुई जनाको त अन्त्येष्टि सम्म भइसकेको छ अनि छानबिन के क्रममा रहेको र अन्त्येष्टि पनि भइसकेको हुनाले गर्दाखेरि र जुन एउटा विज्ञ प्रहरी अथवा यहाँबाट सीआईबी को टोली पनि सायद संलग्न रहेको होला विज्ञ अनुसन्धान अधिकृतहरु संलग्न भइसकेको ठाउँमा यस राजनीतिक संयन्त्र बनाएर यो विभिन्न समितिहरु अरु बनाएर यसरी यसलाई छानबिन गर्न खोजि रहँदाखेरि यसले राजनीतिक संरक्षण पाउने हो कि अथवा राजनीतिक रंग यसमा भर्ने हो कि भन्ने शंका पनि मान्छेले गरेका छन् नि के भन्नुहुन्छ यस्तो दुखद अर्को एउटा जस्तो एउटा सबमा चाहिँ हात बाँधिएको डोरीले बाँधिएको देखियो त्यो गोताखोरहरुले उद्धार त्यो निकाल्ने क्रममा बाँधिएको हो कि अथवा हात बाँधिएको थियो के हो यसको वास्तविकता मेरो सर अब म प्रत्यक्षदर्शी मात्र त लाग्दिन अब गोताखोरहरुले कति खेला पारे त्यसको माध्यम पुरिसको तपाईको प्रकृति खास प्रकृति मुसुलका गोता बा लास्ट त्यति मुसुलकाको प्रकृति लिएर पोस्टम पुरिसको पुरिसले के हुन्छ मैले प्रत्यक्षदर्शीमा देवदह नगरपालिका दुई स्थित रोहिणी खोलामा देवदह 11 बडकी गुम गुमनीकी 13 वर्षीय किशोरी अगिरा पासी सुन्निएको अवस्थामा मृत फेला परिन् उनको मृत्युपछिको घटना केलाउँदै जाँदा भने डरलाग्दो पक्ष उजागर भएको छ शुक्रबार राती 11 बजे स्थानीयले उनलाई घर नजिकै अर्का 25 वर्षीय वीरेन्द्र झारसँग फेला पारेपछि कानूनी कारबाहीमा लाग्नुको साटो वडा अध्यक्षकै उपस्थितिमा वीरेन्द्र भारको श्रीमती बनाएर घर भित्र्याइ दिएको बताइयो किशोरीले आफूलाई जबरजस्ती गरेको बताइ रहँदा पनि घर समाजको डर देखाएर घर भित्र्याइएका भित्र्याइएको बताइयो तर केटाको परिवारले केटी तल्लो जातको भन्दै भित्र्याउन नमानेपछि उनी यो अवस्थामा पुगेको स्थानीयहरुको भनाइ छ उनको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा बलात्कारपछि हत्या भन्ने देखिएपछि परिवारले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा तीन जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले पक्राउ गरेको छ रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण पाण्डेले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस् गत शनिबार अपरान्ह देवदह नगरपालिका दुईस्थित रोहिणी खोलामा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेकी देवदह 11 बडकी गुम्मीकी 13 वर्षीय किशोरी अंगिरा पासीको जबरजस्ती करलेपछि हत्या गरिएको दाबीसहित उनकी आमा शान्ति पासीले प्रहरीमा किटानी जाहेर दिएकी छिन् जेठ 9 गते राति घरबाट बेपत्ता भएकी पासीलाई गाउँले होडे घर नजिकै वीरेन्द्र भरसँग भेटाएर दुबैलाई घरमा ल्याएको स्थानै बताउँछन् गाउँमा जस्तो आमाले यस्तो खोइले खोजिरा छ भनेर नि मनि आए अनि आएर हामी ठ्याक्कै म मोबाइलको बत्ती बलेको त्यहाँ देखे अनि ठ्याक्कै हामी गएर त्यहाँ रङ रात मनले पक्रे सुतेकै पक्रेको कपडा यति खोल्दै थियो केटीको अनि माथि केटा थियो हामीले त्यति देखेको अनि त्यसपछि केटा चाहिँ तुरुन्तै भाग्यो भाग्यो अनि त्यसपछि केटीलाई पक्रेर ल्याएर त्यो त्यसको केटीको आमाले दिए भोलिपल्ट बिहानै उडा अध्यक्ष अमर बहादुर चौधरीको उपस्थितिमा युवतीलाई वीरेन्द्रको घरमा भित्र्याउने सहमति गरेर घटना मिलाइएको थियो अहिले उडा अध्यक्ष चौधरीले भने स्वीकार गर्दैनन् जिम्मा जमिन लगाइसकेको राति नै हो कसले जिम्मा लगाउनु भयो त्यो समाजले पुरै सिंगो समाजले लगाएको थियो अब त्यसमा कलाइ भन्दिने फलाउने ढेकाले भन्न मिलेन त्यहाँ त भाइ हुनुहुन्थ्यो हैन अह रातिमा रातिमा छदै छैन म मलाई त एउटा राजनीतिकरण हिसाबले चाहिँ भोलिपल्ट मलाई बोलाइदिए बोला अब अलिकता त्यहाँ बुझ्न आउँदा खेरि मलाई यस्तो ठाडो आरोप लाग्यो यो वडा अध्यक्षले चाहिँ केटाको केटीको जिम्मा लायो भनेर चाहिँ त्यसरी आरोप आयो वीरेन्द्रको घरमा युवती तल्लो जातको भएको भन्दै वीरेन्द्रकी आमाले दुबैलाई गाली गरेर घर छिर्न नदिएको स्थानै बताउँछन् गोल विकास समितिको अध्यक्षलाई पनि बोलाए बोलाएर अनि तीन वर्षसम्म छलफल भयो सर तर निर्णय आएन केही पनि निर्णय आएन केटाले यहाँ हात पकडेर वहाँसम्म लयमा पाल्छु भनेर केटीले पाल्छु भनेर वहाँसम्म लयो 
अंत पी तेज मम्मी के केटा को जो दलित जात को मैं घर में पस्ने दिन भू क्या बिहान केटा को जिम्मा लगा छोरी साझ रोहिणी खोला में झुंडी को अवस्था में मृत फेला पड़े खबर आमा शांति पासवान ने पाइन जिम्मा लगाए पठाएक किशोरी वीरेंद्र को घर जाना नपाए पी खोला गए बस को गाउन सुना उनकी आमा बता घटना विभिन्न घटना घटि जिस कार्यक्रम में सवेश कराँदा खेल हमी मीठो अनुभव होते हैं नमीठो अनुभव हो तर धर सचेत करा अत्यंत जरूरी है लकडाउन का समय में इस किसिम का अन्न विभिन्न अपराधर भैर हो सचेत होना जरूरी है हमी विषय में कुरा टेलीफोन संपर्क करने प्रयास कर जिला प्रहरी कार्यालय रूपंदेही का प्रवक्ता डीएसपी खड़गबहादुर खत्री हम कार्यक्रम यूनिटसंग वहाँसंग इस बारे में हमी अपडेट लिने रहा जानकारी कहीं कराने बारे में छलफल तो थी तर होना सकला विभिन्न कार्य व्यस्तता अली हम संपर्क वहाँसंग हो सकेन तर हमारा टीवी जर्नलिस्ट मार्फत हमी इस बारे में बुझने कोशिश करने संबंधित परिवार को ध्यानाकर्षण संबंधित पीड़ित पक्ष का लगी हमें यह रिपोर्ट प्रस्तुत भी कर इस घटना में अनुसंधान गंभीर बनोस् भन्न का लगी रिपोर्ट सहायक सिद्ध होने भाई कुरा में हमें विश्वास लिखा छो रो संगसंगे आज का लगी कार्यक्रम को निर्धारित समय पर इस समाप्त भैस दर्शक महान बाबू थप न्यूज का लगी हमारे वेबसाइट डब्ल्यू 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 डट न्यूज ट्वेंटी फोर नेपाल डट कम में जानूल साथ ही हमी फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में फलो कर सकूने अभी हम पात्र को मोबाइल एप्लीकेशन में गई गाली री शीर्षक में आपको अमूल्य मत भी दिन नभूल्हला कार्यक्रम सीधा कुरा जनता संघ को आज को श्रृंखला संपूर्ण यूनिट का साथ में दसौला जोड़े नमस्ते रवि लमी छाने को सृजना संकट में पल पल का न्यूज अपडेट हर क्षेत्र को कवरेज का न्यूज ट्वेंटी फोर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर